Hi friends, welcome to discussion room. Cauchy's integral order second part. Last part la nama enna paathom appadina singularity inside the closed loop nu solli outside the closed loop nu solli paathom. Okay va? Adhaavadhu inside la oru singularity kuda illama outside la singularity irundhuchuna enna pandradhu nu paathom. But indha part la nama enna paaka porom appadina singularity vandu inside illa on the closed curve irundhuchuna nama enna paanu porom appadina dhaan paaka porom. Okay va? இது வந்துட்டு காட்சிஸ் இன்டெக்ரல் ஃபார்முலா அந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகேவா அந்த இடத்துல வந்து தீ நம்ம தான் ஆக்சுவலா இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ டேரக்டா ஜீரோ போட்டுலாம் அதுல எந்த விதமான ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ண போறதே கிடையாது பட் இங்க வந்துட்டு ஒரு சிங்கிளாரிட்டி ஒரு க்ளோஸ்டு கருக்கு உள்ளயோ இல்ல கருவுக்கு மேலேயோ எக்ஸாக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம் அது என்னன்னு பாருங்க காட்சிஸ் இன்டெக்ரல் ஃபார்முலா கொடுக்கப்பட்ட பங்கன் அனாலிட்டிக்கா இருந்து ஜெட் நாட் அதாவது சிங்கிளாரிட்டி இன்சைட் த க்ளோஸ்டு கர்வா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுதான் இன்சைட் த க்ளோஸ்டு கர்வ் இல்லைனா ஆன் த க்ளோஸ்டு லூப் ஓகேவா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஃபார்ம்ல இன்டெக்ரல் சி எஃப் ஆஃப் இசட் டிவைடட் பை ஜெட் மைனஸ் ஜெட் நாட் டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ எஃப் ஆஃப் ஜெட் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க எஃப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஃபங்க்ஷன் வந்து இதுதான் ஓகேவா இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே எடுத்து இங்க எழுதி அதுல ஜெட் நாட் அப்ளை பண்ண போறோம் ஜெட் நாட்ன்றது வந்துட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இந்த வேல்யூ வந்துட்டு கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டா சம்டைம்ஸ் கொடுப்பாங்க கொடுக்காத பட்சத்துல நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இன்டர்கல் சி ஒன் பை இசட் இன்ட்டு காஸ் இசட் டி இசட் வேர் சி இஸ் க்ளோஸ் கர் விஸ் எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க க்ளோஸ் கர்வுன்றது வந்து இங்க எலிப்ஸ் பட் இந்த எலிப்ஸுக்கான ஈக்வேஷன் பாருங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு நாட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கிடையாது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வந்து ஆக்சுவலி எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டான ஃபார்ம் இந்த ஃபார்முக்கு நம்ம இந்த ஈக்வேஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் பார்ப்போங்க சொல்யூஷன் இப்ப சிங்கிளாரிட்டி அட் இஸ் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிகாஸ் இந்த டினாமினேட்டர் வந்துட்டு நம்ம ஜீரோவா எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு சிங்கிளாரிட்டிக்கான ஒரு சின்ன கண்டிஷன் சோ டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்துட்டேன் தென் செகண்ட் என்ன அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட இந்த எலிப்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்க்கு நம்ம மாத்தணும் சோ நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எயிட்டி ஒன் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கிறத நம்ம எப்படி எடுக்கணும் பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் பை த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப இதை நான் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ண அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் பை நைனா மாறும் இந்த நைனை வந்துட்டு நான் அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி எழுதுனேன் அப்படின்னா நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயரா மாறிடும் ஓகேவா அதனால தான் நம்ம எப்படி எடுத்து எழுதிருக்கோம் ஒன் பை த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் ஒய் ஸ்கொயருக்கும் இந்த எயிட்டி ஒன்னை வந்துட்டு நான் ஒன் பை நைன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இங்க எனக்குள்ள ஏ இருக்கு இங்க பி இருக்கு சோ இது ஏ ஸ்கொயர் இது பி ஸ்கொயர் சோ அந்த ஃபார்மட்ல தான் இங்க எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இப்ப ஏன்றது வந்துட்டு ஒன் பை த்ரீக்கான வேல்யூ பின்றது வந்துட்டு ஒன் பை நைன் ஆன வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுலயும் வந்துட்டு நம்ம ஒரு விஷயத்தை கன்சிடர் பண்ணணும் ஏன்றது ஒன் பை த்ரீன்னு சொல்லிட்டேன் பின்றது வந்து ஒன் பை நைன் சொல்லிட்டேன் சோ இதுல எது ஹையர் அது வந்து கிரேட்டர் அப்படின்னு பாத்தோம்னா ஏதான் வந்து கிரேட்டர் வேல்யூ ஓகேவா சோ இதை டிவைட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை நைன் டிவைட் பண்றத விட அதிகமாவே வரும் சோ ஏ தான் இங்க வந்துட்டு கிரேட்டர் வேல்யூ பி வந்து சின்ன வேல்யூ ஓகேவா அதனாலதான் ஏ கிரேட்டர் தான் பின் போடுறேன் பிகாஸ் எலிப்ஸ் வந்துட்டு என்ன மாதிரி டிசைன்ல வரணும் அப்படின்றது இதுதான் முடிவு பண்ணணும் இப்ப தேர்ட் பாருங்க ஜட் நாட் இஸ் இன்சைட் த க்ளோஸ்டு கர்வ் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியாச்சு அதாவது ஜட் நாட் வந்துட்டு க்ளோஸ்டு கர்வுக்கு உள்ளதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் ஜட் நாட்டோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ சோ கன்ஃபார்மா வந்துட்டு அது க்ளோஸ்டு கர்வுக்குள்ளதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் ஓகேவா சோ இந்த எலிப்ஸ் நான் எப்படி டிரா பண்ணிருக்கேன் பாருங்க இந்த மாதிரி தான் டிரா பண்ணணும் ஓகேவா பிகாஸ் வந்துட்டு ஏ வந்துட்டு கிரேட்டர் தன் பி பியோட வேல்யூ வந்துட்டு இவ்வளவுக்குள்ளதான் இருக்கும் சோ வந்துட்டு ஓவலா ஹரிசாண்டலா ஓவலா வரும் சப்போஸ் இது வந்துட்டு ஏ லெஸ் தான் பி ஆ இருந்துச்சுன்னா இது வெர்டிக்கலா ஓவலா வரும் அதாவது இப்படி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல வரும் இதெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பா நோட் பண்ணணும் பிகாஸ் நம்ம வந்துட்டு மத்த வேல்யூஸ் ஃபைன் பண்ணல இது ரொம்பவே யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகேவா தான் இப்ப இன்டர்கல் காஸ் இசட் ட
இன்டு ஒன் அவ்வளோதான் எஃப் ஆஃப் செட் நாட்டுன்றது வந்து வேல்யூ ஒன்று ஸோ ஒன்றுன்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஃபைனல் வேல்யூ வந்துட்டு டூ பை ஐ அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளவர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் டூ இன்டர்கல் சி எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் த்ரீ இஸ் செட் டிவைடட் பை செட் மைனஸ் ஐ டி செட் வேர் சி இஸ் கர்வு அதாவது க்ளோஸ்டு கர்வு Z மைனஸ் டூ மாடுலஸ் ப்ளஸ் ஜெட் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ மாடுலஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒரு கர்வுக்கான ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்துட்டு நம்ம வேல்யூஸ் ஃபைன் பண்ணணும் நமக்கான ஒரு வேல்யூஸ் ஃபைன் பண்ணணும் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா பிளாட்டர்டு பாயிண்ட்ஸ் சொல்றது இப்போ சிங்குலாரிட்டி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜெட் இஸ் செட் மைனஸ் ஐன்னு சொல்லிட்டு இங்க வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ T is equal to zero condition சொல்லி எடுக்கணும் இப்ப நான் வந்துட்டு Z மைனஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி எடுத்தனா ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகணும் அப்படின்ற மோட்டோவில் ஜெட்டோன்ற இடத்துல வந்துட்டு நான் ஐன்னு போட்டேன்னா ஐ மைனஸ் ஐ ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ சிங்குலாரிட்டி வந்து ஐ அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்க முடிவு பண்ணியாச்சு செகண்ட் வந்துட்டு க்ளோஸ்டு கர்வு இப்ப இந்த க்ளோஸ்டு கர்வுக்கான ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை இப்போ நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் இப்போ ஜெட்டோட வேல்யூ வந்து நமக்கு எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் தெரியும் அதான் நம்ம எக்ஸ்பேன் பண்ணி எழுதிருக்கோம் ஸோ இந்த செட்டுக்கும் எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் சொல்லி எழுதிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ வேற ஒன்றும் பண்ணல அது அப்படியே தான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த மாடல் அஸ் இதை வந்துட்டு நம்ம இங்க உள்ள இருக்க வேல்யூஸ்க்கு ஸ்கொயர் போட்டு மேல ஸ்கொயர் ரூட்டும் போட்டுடுவோம் இது வந்து பேசிக் ரூல் நமக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ அதான் இங்க பண்ணிருக்கோம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் சாரி பிளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகேவா இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் சொல்லி எடுத்திருக்கோம் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் ஹென்ஸ் நான் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி போடுறேன் புட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ வந்துடும் இங்கேயும் ஜீரோ வந்துடும் தென் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா அந்த ஸ்கொயரும் இந்த ரூட்டும் கேன்சல் பண்ணலாம் பிகாஸ் இங்கே ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க போகுது ஸோ அதனால ஸ்கொயரையும் ரூட்டையும் கேன்சல் பண்ணுறது தப்பு இல்லை ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி வரும் தென் இதை ஃபர்தராக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு த்ரீன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஆஃப்டர் தட் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு சொல்லி அப்ளை பண்றோம் பிகாஸ் ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைன் பண்றதுக்காக ஓகேவா இங்க ஃபைன் பண்ண வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணக்கூடாது இதை நீங்க வந்துட்டு ஏன்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்றத காண்டி சொல்றேன் இதை ஏன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க தென் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு சொல்லி போடுறோம் ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர்னு சொல்லி வரும் பிகாஸ் இங்க இடத்துல நம்ம ஜீரோன்னு சொல்லி போட்டோம்னா இங்க இருக்கூடிய ஸ்கொயர் வந்துட்டு டூக்கு மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ டூ வந்து ஃபோர் ஆக மாறும் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு எடுத்து வச்சுக்கோம் இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகுறதுனால நம்ம ரெண்டே ஆட் பண்ணலாமா ஸோ டூ ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அந்த வேல்யூ அப்படியே இருக்கட்டும் தென் இந்த டூ வந்துட்டு நான் டிவிஷன் கொண்டு போறேன் ஸோ சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ வந்துட்டு த்ரீன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரூட்டை வந்துட்டு நான் அந்த பக்கம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் சொல்லி வரும் பிகாஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு வரும் அதனால நைன் வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஃபோரை வந்துட்டு நான் அங்கே கொண்டு போறேன் இதோட நைனோட மைனஸ் ஆகும் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ வந்துட்டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைனல் வேல்யூ எடுத்துடலாம் ஓகேவா இப்ப நம்ம கிடைச்சிருக்கிற வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஒய்யோட வேல்யூ இது எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்ப இந்த வேல்யூஸ் இப்ப நம்ம சிங்குலாரிட்டியான சிங்குலாரிட்டிக்கான வேல்யூ நம்ம என்ன எடுத்திருந்தோம் இசட் சிகோல் டு ஐன்னு சொல்லி எடுத்திருந்தோமா சோ இசட் சிகோல் டு ஐல நம்மளோட இசட்டோட வேல்யூ நம்ம தெரியும் எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய்னு சொல்லிட்டு சோ இங்க இருக்கிறது வந்துட்டு இமேஜினரி மட்டும் தான் சோ இமேஜினரியோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன்னு எக்ஸோட வேல்யூ இல்ல சோ ரியல் வேல்யூ வேல்யூ இல்லாதனால இது வந்து சீரோன்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இப்ப நமக்கு இங்க கிடைச்சிருக்க இந்த பிளாட்டட்
CIF அதாவது காட்சிஸ் இன்டகிரல் ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்றோம் இன்டகிரல் எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் 3z டிவைடட் பை z i t z is equal to 2 pi i f of z not அப்படி சொல்லி எழுதிரோம் இப்போ f of z என்னது இதுதான் f of z இதுல z not ஓட வேல்யூ அப்ளை பண்றோம் z not ஓட வேல்யூ என்னது நமக்கு i தான் z not ஓட வேல்யூ சோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் 3 i னு சொல்லி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இது வந்துட்டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் ஐ தீட்டான்ற கண்டிஷன்ல இருக்கா அதாவது யூலர்ஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கா சோ யூலர்ஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கனால நான் எக்ஸாம் எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் காஸ் 3 i sin 3 அப்படி சொல்லி எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் சோ இவ்வளவுதான் என்னோட ஃபைனல் வேல்யூ ஓகேவா தென் நமக்கு இதுல ஃபர்தரா வரக்கூடிய क्वेश्चन வாட் இஃப் we have more than one singularity at same point அப்படி சொல்லிட்டு அதாவது z0 ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் அந்த ஒரு வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் 2 னு இருக்குனா 2,2,2 அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு மூணு 2 இருந்துச்சு அப்படினா இதுல எப்படி நம்ம வந்துட்டு கன்சிடர் பண்றது அப்படி சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கும் அப்போ இன்டகிரல் f of z டிவைடட் பை சம் வாட் d z என்ன ஃபார்முலா இல்ல சம் வாட் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் Okay, thank you.